李一桐新剧《不可告人》三月十一日官宣开机，之后萧燕又看到李一桐现身英雄志剧组，亚戏实锤引发网友争议。有粉丝认为李一桐只要时间精力能够协调好，同期抛两个组也可以接受。片场遇到了程毅和李一桐，程毅头戴书生头巾，身穿灰色戏服，背着行李站在石桥下。和工作人员沟通起了拍摄细节之后，工作人员给他整理起妆造。一个工作人员拿着喷水壶给程毅的行李喷了喷水，为开拍做准备。拍摄开始，现场洒水模拟起了下雨环境。程毅缓缓走到了桥下站定，拿出一个东西看了起来。之后，李一桐快步走了过来，身穿男装。和程毅面对面说起了台词，李一桐手拿一个发饰，向程毅走近了一些，程毅接过发饰，给李一桐戴在了头上。之后俩人继续说着台词，说着说着，李一桐笑了起来。随后俩人站着聊起了天，等待开拍。聊天过程中，李一桐和程毅面带笑容，程毅还嘟起了嘴，气氛很是愉快。李一桐和程毅沟通了下动作方向，拍摄开始。李一桐说完台词后，飞快的凑近程毅，在他脸上亲了一口，亲完后迅速跑开，有些娇羞的模样。程毅则继续站在原地。拍摄间隙，俩人沟通起拍摄细节，等待拍摄继续。近日。一组程毅、李一桐英雄志同框拥抱的路透画面释出，虽然画质不算高清，但两人亲密拥抱的氛围宿命感十足，很有武侠剧中才子佳人久别重逢的悸动。网友们不仅感叹李一桐和程毅可真是天选武侠剧男女主啊！看到英雄志剧组夜晚聚餐，聚餐结束后，李一桐跟助理先从饭店走出来。他从兜里拿出口罩，边走边戴上。布衣惠儿穿着白色上衣、戴着帽子、眼镜和口罩的程毅，跟随着助理蹦蹦跳跳的从饭店走出，朝汽车方向小跑过去。王千源戴着帽子、口罩走出饭店后，跟几个好哥们左拥右抱聊着天。接着，他拉着一位身材胖胖的女士的手，推着她进入汽车后座，一起坐下。乘车离去，大家期待程毅、李一桐、王千源主演的《英雄志》吗？从目前释出的路透来看，小韩已经期待值拉满了。程毅在33岁生日直播中对粉丝说自己没有发过朋友圈，并不是屏蔽了大家，希望粉丝们不要误会。对此，有些老粉表示理解，因为程毅不仅不发朋友圈。看视频还不开弹幕，不逛超话，这些习惯活脱脱就是一个老干部。看到程毅在剧组拍戏，他披着披风，拿着一把带血的剑被士兵包围。程毅挥动着手里的剑砍杀敌人，情况看上去十分危急。这时，包尚恩吊着威亚从天而降，他红色的披风被风吹动，盖住了程毅的脑袋。机位工作人员急忙上前把披风拿开，帮程毅整理发型。这段戏反复拍了几遍后，程毅走出人群，助理递给他一把伞。程毅打伞在片场转悠着，走到显示器旁边看画面回放。程毅在《英雄志》的几段打戏很出彩，你们期待这部剧吗？众所周知，大部分影视作品的拍摄周期都不会很长。几乎都在三个月到半年之间，但程毅主演的《英雄志》似乎已经拍了很久，和他同时期开机的《五更记》早早就杀青了。没想到还没拍完，但《英雄志》这部作品无论从演员阵容还是角色造型来说都很有看点。作品改编自同名武侠小说，坐拥数量庞大的原著粉，而是剧中角色的造型都很有时代感。从落魄书生到文官的服装变化很有层次感。程毅在剧中饰演的男主卢云，最初只是一位书生，最后在各种奇遇之下，最终成长为一代儒侠。
。虽说已经看过很多诚意的卢云造型路涛，但有新图流出之后，还是会让人眼前一亮。他和男二的饰演者王千源同框照，让人看到了才子与武将的反差。一身暗色长袍，优雅又显出几分金贵。老戏骨王千源只能看到侧颜，依旧给人感觉魅力十足。而且从之前诚意生日的合照来看，英雄志剧组演员的相处气氛还是很融洽的。主演和导演一个给诚意庆生的画面，也太和谐了。穿着现代装的程毅和穿着古装的王千源反差简直绝了。程毅虽然拥有偶像派的外表，但他的演技也不错。让人最印象深刻的角色就是他在《琉璃》中饰演的男主司凤一角，温润清俊的外表看似无害，却总能在受伤的时候让人挪不开眼。不愧是网友心中排得上名的古偶男神。但是武侠剧比起仙侠剧来说，多了一份真实，造型也没有那么浮夸。程毅在《英雄志》中最华丽的造型，也就是身穿红色官服时坦荡且迷人的状态。不过竖着高马尾的卢云却是另一种状态，眼神温柔却也坚定，一眼看去就是温润如玉的谦谦公子。目前程毅流出的路透造型已经很多了。有少年时期蒙渊的贫困书生造型，有入朝为官后的红色官方造型，有和顾倩熙久别重逢的低调黑衣造型，还有抱着孩子蓄着胡须的斗笠侠客造型。这些造型和程毅本人的适配度也很高，简直就是程毅的古装秀现场。能够凭借造型出圈的男主，也是一部作品的看点之一。但《英雄志》作为古典武侠剧，当然少不了与英雄齐名的美人角色。虽说《英雄志》中程毅饰演的男主卢云关配是李一桐饰演的顾倩熙，但还是有不少风采各异的美人。李一桐的古装造型辨识度很高，而且她给人的感觉就是笑容狡黠且满腹诗书的才女，和程毅站在一起也很有 CP 感。虽然戏份不多，但地位不可动摇。之前有段时间，程毅和包尚恩的同框路透在网上热度很高，因为包尚恩饰演的银川公主无论状态还是造型都很惊艳，程毅的将军造型也很有辨识度，一眼看去就是武将配公主的标准 CP。虽然还不知道陈意涵在《英雄志》中饰演的角色是谁，但她的造型路透已经出圈了。从造型来看，应该是灵气十足的异域女子，只是不知道这一角色和卢云会不会产生交集。毕竟从造型来看，程毅饰演的卢云无论和谁站在一起都很好看。